നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ഇന്ധനത്തെയും ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ ഉടൻ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ഇന്നും ചേർന്ന ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം ഇക്കാര്യം കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി അൻപത്തിനാല് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ജി എസ് ടി പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ ആപ്പുകളെ ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി This will be reported to the High Court of Kerala that we have discussed and the GST Council felt that it wasn't the time for them to bring the petroleum products into the GST. So we shall report that to the court. The place where the food is delivered will be the point on which the tax will be collected and collected by them, the gig uh, groups, Swiggy and others and they will therefore pay up. സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടത്താൻ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി തള്ളി കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന സർക്കാർ വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്തി അറിയിച്ച കോടതി പുതിയ സമയക്രമം ഉടനെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദുഷ്പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർ പിന്മാറണമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ നിരാസ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ ചെറിയ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് ഇക്കൂ ഇക്കൂട്ടരോട് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകൾ തുറക്കാനുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അവസാന വർഷം ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം പകുതി കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ക്ലാസുകൾ സമയക്രമം കോളേജുകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അടുത്ത മാസം നാലാം തീയതി മുതലാണ് കോളേജുകൾ തുറക്കുക കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാകും ക്ലാസുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലർ പിൻവലിച്ചതായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറാണ് പിൻവലിച്ചത് സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സർക്കുലറിൽ ഉള്ളത് കലാകാരന്മാരുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാനുള്ള ഒരു നീക്കവും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി സർക്കുലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സർക്കുലർ പിൻവലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളും സി ബി എസ് ഇ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനും സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാന സിലബസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ മാർക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് നൽകിയാൽ തങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് സി പി ഐ എം സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കുന്നത് പരിഗണനയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പാലാബിഷപ്പിന്റെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പ്രസ്താവനയിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ടായതായി കരുതുന്നില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എം പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നടത്തിയ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസ്താവന നടത്തിയ ബിഷപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടാകുന്നതായി നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല അതേസമയം ഇവിടെ നടത്തിയ പരിശ്രമം സമൂഹത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള തെറ്റായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടലുകളായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ അനുനയ നീക്കങ്ങൾക്കിടെ പാലാ ബിഷപ്പ്മാർ ജോസഫ് കലറങ്ങാട്ടുമായി മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രശ്നം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും പാലാ ബിഷപ്പ് പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണെന്നും വി എൻ വാസവൻ പ്രതികരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച ആ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച പറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ
തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സി പി ഐ എം നിലപാടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും സർക്കാരിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമെന്നും ജോസ് കെ മാണി കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് അവർക്കൊരു ജാഗ്രത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിപ്പോൾ പൊതുസമൂഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഏതാണ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളും സർക്കാർ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷം അനുനയ ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും വ്യക്തമാക്കി വരാപ്പുഴ ലത്തീന ധ്രുപത ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ വിവാദ പരാമർശം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്താൻ ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും സമുദായ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തുടരുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം ഈ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കും അനുരഞ്ജന നീക്കങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നടപടിയെ ഒരു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാണും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഈ പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് യുവതികളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് സി പി ഐ എം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ തിരിച്ചുവിടാൻ നീക്കമെന്നും പരാമർശം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന വർഗീയ പ്രചാരണം ചെറുക്കണമെന്നും സമ്മേളനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പ് അതേസമയം ക്യാമ്പസുകളിൽ യുവതി യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുവെന്ന സി പി ഐ എം പരാമർശം ഗൌരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്ന് വി ഡി സതീശൻ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തുവിടണമെന്നും വി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാനത് സി പി എം പോലത്തെ ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ആ ഗൗരവത്തിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്ത് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ സി പി എമ്മിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടോ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അവരുടെ പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനുണ്ട് സി പി ഐ എം ആരോപണം ശരിവെച്ച കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈറ്റി കൗൺസിൽ സ്വതന്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വഴി ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചെന്നും ആരോപണം വിഷയം ഗൌരവമായി എടുത്ത് അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്ന് സി ബി സി ഐ ലൈറ്റി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഷെവലിയാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി സി സെബാസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് പരസ്യമായി സംബന്ധിക്കാൻ സി പി ഐ എം എന്താണ് തയ്യാറാകാത്തതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പെൺകുട്ടികളെ വശത്താക്കാൻ ഒരു സംഘമുണ്ടെന്ന് സി പി ഐ എം തന്നെ കുറിപ്പിറക്കുന്നു സി പി ഐ എം ഇരട്ടത്താപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ കാസർഗോഡ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു തൃശൂരിൽ നാലായിരത്തിന് മുകളിലും എറണാകുളത്ത് മൂവായിരത്തിലേറെയും കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികവുമാണ് പുതിയ രോഗികൾ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരും നൂറ്റി ഇരുപത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും രോഗബാധിതരായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മരണങ്ങൾ കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് രോഗമുക്തി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായി സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു ഐ പി ആർ എട്ടിന് മുകളിലുള്ള അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് വാർഡുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണ് പ്രതിദിന കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യ ഇന്ന് മാത്രം വാക്സിൻ നൽകിയത് രണ്ട് കോടിയിലേറെ പേർക്ക് ഒരു മാസത്തിനിടെ നാലാം തവണയാണ് പ്രതിദിന വാക്സിനേഷൻ എണ്ണം ഒരു കോടി കടക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളിൽ വീണ്ടും വർധന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രതിദിന കേസിൽ കഴ
ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വീഴ്ച കാരണം നവജാത ശിശു മരിച്ചെന്ന പരാതി തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം മലയൻകീഴ് സ്വദേശികളായ അഖിൽ മനീഷ ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്നിട്ടും വേണ്ട ചികിത്സ നൽകിയില്ലെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആക്ഷേപം സംഭവത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ തമ്പാനൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ചികിത്സാ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം സ്കാനിങ് സമയത്ത് സ്കാനിങ് സമയത്ത് ഇവിടെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിനും അമ്മ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ല ഫ്ലൂയിഡ് കുറെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നിട്ട് അവർ സിസേറിയൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല അവർ ഈ പ്രസവ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് അനക്കുമില്ലാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു നേരത്തെ സിസേറിയൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അവർ അതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്ന് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടും കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു മരിച്ചതായി അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പരാതി പാരിപ്പള്ളി കുളമട സ്വദേശിയായ മിഥുന്റെ ഭാര്യ മീരയാണ് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചത് ഒടുവിൽ എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായ യുവതി കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവിച്ചത് മരിച്ച ദിവസങ്ങളായ കുഞ്ഞിനെ സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി ഒരു പെൺപിള്ളേർക്കും ആർക്കും വരരുത് ഇത് എല്ലാവരും കണ്ട് ഇത് എന്താ നടപടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഈ ഡോക്ടർമാരെ കൈപ്പിഴവ് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് മരിക്കാൻ പ്രശസ്ത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ താണു പത്മനാഭൻ അന്തരിച്ചു അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് പുനയിലായിരുന്നു അന്ത്യം എമോജൻ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ താപഗതികത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാമാന്യാപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ താണു പത്മനാഭൻ നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കയിലെ ഗ്രാവിറ്റി റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിന്യാസങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഗുരുത്വാകർഷണം ക്വാണ്ടം ഗുരുത്വം എന്നിവയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതിക ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ആജീവനാന്ത ഗവേഷണ നേട്ടത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ കേരള ശാസ്ത്ര പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിനും അർഹനായിരുന്നു ഔഷധി ചെയർമാനും മുൻ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെ ആർ വിശ്വംഭരൻ അന്തരിച്ചു മസ്തിഷ്കാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു ഹരിത വിഷയത്തിൽ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് ഇനിയും പാർട്ടി തയ്യാറാണെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ പി എ മജീദ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ലീഗിനെതിരെ എതിരാളികൾ വിഷയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടെന്നും കെ പി എ മജീദിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു കോൺഗ്രസിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആർക്കും എന്തുമാകാമെന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ ഈ പാർട്ടി ഉണ്ടാകില്ല അക്കര പച്ച തേടി പോകാത്തവരാണ് പാർട്ടിയുടെ കരുത്തെന്നും വി ഡി സതീശൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഡി സി സി പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് പിന്നാലെ നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ച കെ ശിവദാസൻ നായരുടെ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കി ശിവദാസൻ നായരെ പാർട്ടിയിൽ തിരികെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ അറിയിച്ചു മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് കരുത്തും ശക്തിയും നൽകാൻ ശിവദാസൻ നായരുടെ സേവനം ആവശ്യമാണെന്നും സുധാകരൻ ശിവദാസൻ നായർ തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകുകയും ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചത് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാ പോരാട്ടം വേണമെന്ന് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അഫ്ഗാനിലെ താലിബാൻ സർക്കാരിനെ അംഗീകരിക്കില്ല അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പരോക്ഷ പരാമർശം സമാധാനവും സുരക്ഷയും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തിയെന്ന് കരുതുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ഭീകരരുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഡൽഹി പോലീസ് ഡൽഹിയിൽ പിടിയിലായ ഭീകരരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഭീകരർക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഡൽഹിയിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം കമ്മീഷണറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ പരിശീലനം നേടിയ ബംഗ്ലാ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പതിനഞ്ചോളം പേർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ പിടിയിലായ
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ കമിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി മധ്യപ്രദേശിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മൃതദേഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കമിതാക്കൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചെന്ന് പോലീസ് കോഴിക്കോട് നിപ ബാധിത മേഖലകളിൽ നിന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ശേഖരിച്ച കാട്ടുപന്നികളുടെയും വവ്വാലുകളുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഭോപ്പാലിലെ ജന്തുരോഗ നിർണയ ലാബിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലമാണ് പുറത്തുവന്നത് നിപ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായി വൈറസ് വാഹകരായ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും ഭോപ്പാൽ സംഘം ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവായതോടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ആദ്യഘട്ട ശ്രമം വിഫലമായി കാസർഗോഡ് ചെങ്കളയിൽ പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുടെ നിപ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇന്നലെ നടത്തിയ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം കണ്ണൂർ ആസ്റ്റ് മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് കുട്ടി മരിച്ചത് നിപ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ശ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ രാത്രി കബറടക്കിയിരുന്നു ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെ പ്രദേശത്ത് നിപ ആശങ്കയും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവായതായി ആരോഗ്യ വിഭാഗം അധികൃതർ അറിയിച്ചു എറണാകുളത്ത് വീണ്ടും മിസ്ക് ഭീതി തോപ്പുംപടി സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസ്സുകാരൻ എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് പിന്നാലെ എത്തുന്ന മിസ്ക് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നൂറോളം പേർക്കാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിനകം നാല് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് നാദാപുരം കല്ലാച്ചി കുറ്റിപ്പുറത്ത് രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി വീട്ടു നിർമ്മാണത്തിന് മണ്ണ് നീക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ബോംബ് ചേലക്കാട് ക്വാറിയിൽ വെച്ച് നിർവീര്യമാക്കി കണ്ടെടുത്ത ബോംബുകൾ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് അറിയിച്ചു മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ മരയ്ക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള പരാതിയിൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനമെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുള്ള സിനിമാ പ്രദർശനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയായില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മരക്കാർ കുടുംബാംഗമായ മുഫീദ റാഫത്ത് മരക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഇടപെടൽ സെൻസ് ബോർഡിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി അതേസമയം പരാതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറിയെന്ന് സെൻസ് ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി ക്യാൻസർ രോഗിയായ ബന്ധുവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ആലപ്പുഴ നൂറനാട് സ്വദേശി സുധീഷിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സുധീഷ് നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് എന്നാൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ സുധീഷ് ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വാദം കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലത്ത് പെൺവാണിഭ സംഘം അറസ്റ്റിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരെയാണ് ചേവായൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് പെൺവാണിഭ സംഘം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കോന്നിയിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് ഏകപക്ഷീയ നിലപാടെന്ന് സി പി ഐ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ വിമർശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഘടകകക്ഷികളുമായി ആലോചിച്ചില്ല അടൂരിലെ ഏറത്ത് സി പി ഐ എമ്മിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വോട്ട് ചോർച്ചയുണ്ടാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സിറ്റേം ഗോപകുമാറിനും റിപ്പോർട്ടിൽ വിമർശനമുണ്ട് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന് തന്നോടുള്ള വിരോധം എന്തെന്നറിയില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി കാനം രാജേന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മുൻപും വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന നേതാവാണ് കാനം രാജേന്ദ്രനെന്നും കേരള കോൺഗ്രസിനെതിരായ സി പി ഐ റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ പരാതിയില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പരാജയം സി പി ഐ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു സി പി ഐ വോട്ടുകൾ മുഴുവനായും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു സി പി ഐ എം പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നും പി രാജു ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു
കനയ്യകുമാറും സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കനയ്യകുമാർ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്നത് വെറും വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്നും എന്നും പാർട്ടിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡി രാജ പ്രതികരിച്ചു പരമ്പരം നെല്ലിയമ്പത്തെ വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ അയൽവാസിയായ അർജുൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത് ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ അർജുൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് സൂചന പ്രദേശവാസിയുടെ മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചതിനും അർജുനെതിരെ നേരത്തെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും ഹോട്ടലുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അർജുൻ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് നാട്ടിലെത്തിയത് കൊതമംഗലത്തെ ജന്റൽ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതി രഖിലിന് ബിഹാറിലെ തോക്ക് മാഫിയയെപ്പറ്റി വിവരം ലഭിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റ് മുഖേനയെന്നും പോലീസ് തോക്ക് ലഭിക്കാൻ ബിഹാറിൽ ഇയാൾക്ക് മുൻ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രഖിലിന്റെ മൊബൈൽ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് അന്തിമ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത് ബിഹാറിലെത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രതി ഏജന്റ് മനീഷ് കുമാറിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് തുടർന്ന് സോനു കുമാറിൽ നിന്നും തോക്ക് തരപ്പെടുത്തി രഖിലിനൊപ്പം പോയ ആദിത്യനും തോക്ക് വാങ്ങാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എം എം നാടൻ പിസ്റ്റൾ ആണ് പ്രതി കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തെലങ്കാന സർക്കാരുമായി രണ്ട് വൻകിട പദ്ധതികളിൽ ഒപ്പിട്ട കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പ് വാറങ്കലിലെ മെഗാ ടെക്സ്റ്റൈൽ പാർക്കിലെയും ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിലെയും പദ്ധതികളിലാണ് ഒപ്പിട്ടത് തെലങ്കാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ജയേഷ് രഞ്ജനും കിറ്റെക്സിനു വേണ്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സാബു എം ജേക്കബുമാണ് ഹൈദരാബാദിൽ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് വ്യവസായ മന്ത്രി കെ ടി രാമറാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവച്ചത് വൻ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് തെലങ്കാനയിൽ നിക്ഷേപത്തിനായി സർക്കാർ കിറ്റെക്സിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നാളെ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് നടക്കും ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം